প্রয়োজনীয় পানি নেই আজকে পুয়া বিল চট্টগ্রাম ওয়াসার গ্রাউন্ড দুর্ভোগ চরমে দেশ জুড়ে তাপদাহ অব্যাহত ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় খনি সমুদ্র বন্দরগুলোতে সতর্কতা ময়মনসিংহে এসআই সহ পাঁচ পুলিশ প্রত্যাহার ব্যবসায়ীকে ইয়াবা দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ বরিশাল বাকেরগঞ্জে নাটু বাবুর জমিদার বাড়ি দখলের অপচেষ্টা স্বাধীনতা বিরোধীদের থানায় স্বাধীনতা দায় প্রয়োজনীয় পানি না পেলেও আছে ভুয়া বিল আর দুর্ভোগ তো আছে চট্টগ্রাম ওয়াসার গ্রাহকরা বলছেন হয়রানি শিকার হতে হচ্ছে তাদের ওয়াসার অনিয়ম নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ থাকছে শেষ পর্ব বিপ্লব মজুমদারের ক্যামেরায় হাসান ফেরদৌসের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের শেষ পর্ব এভাবেই ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা ওয়াসার পানির বিলের জন্য ছোট্ট একটি কক্ষে এই গ্রাহক সেবা কেন্দ্র নেই পর্যাপ্ত লোকবল এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে ঘুরতে হচ্ছে গ্রাহকদের এখানে মানুষ আছে খোদ কর্তৃপক্ষই বলছে শুধু ভুয়া বিল নয় গ্রাহক হয়রানিও রয়েছে একটা বাসায় লাইনের অস্তিত্ব নেই ওইখানে গিয়ে বলা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা বিল বকেয়া তাইলে এই লাইনের কিভাবে বিলিংটা হলো সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পানি বিক্রি সহ অনিয়মের অভিযোগ তুললেন নগর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ওনারা বলতে চান আসতে পারলাম আমি পানির প্রেসার দিচ্ছি কিন্তু ওই পানিটা আমি পাচ্ছি না তাহলে পাচ্ছে কে ওই যে কন্টেনার করে পানি বিক্রি করে সে সে এক কন্টেনার পানি তিরিশ টাকা করে বিক্রি করে বিলিং সেকশনে অনিয়মের কথা স্বীকার করলেন চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক সে আমাদের সত্তর বাহাত্তর হাজার কানেকশন তার মধ্যে থেকে কমপ্লেন তো আছে আমরা এখন মিটারের মধ্যে একটা সেন্সর বসাবো সাতক্ষীরা শ্যামনগরে দেখা দিয়েছে সুপেয় খাবার পানির তীব্র সংকট মিষ্টি পানির পুকুরগুলো শুকিয়ে যাওয়ায় গোটা উপকূলীয় এলাকায় পানির জন্য হাহাকার ভরাট হয়ে যাওয়া গুলো সংস্কারের পাশাপাশি দ্রুতই নতুন পুকুর খননের দাবি স্থানীয়দের সাতক্ষীরা প্রতিনিধি জি এম মনিরুল ইসলাম মিনির রিপোর্ট জানাচ্ছেন মুশফিকা নাজনিন ঘূর্ণিঝড় সিডোর ও আইলাই পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে সাতক্ষীরার উপকূলীয় জনপদের মিষ্টি পানির আধার কোথাও কোথাও অতিরিক্ত লবণ থাকায় অধিকাংশ টিউবওয়েলই এখন ব্যবহারের অযোগ্য বাধ্য হয়ে পুকুরের পানি পান করছেন এলাকাবাসী কখনো বা ধরে রাখছেন বৃষ্টির পানি ভুক্তভোগীরা জানাই শুষ্ক মৌসুমে এই অঞ্চলের পুকুর গুলো প্রায় শুকিয়ে যায় ফলে পাঁচ কিলোমিটার দূর থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয় তাদের জেলা প্রশাসক জানান সমস্যা সমাধানে পুরাতন গুলো সংস্কার সহ নতুন পুকুর খনন করা হবে পুকুর খনন এবং নতুন পুকুরের খননের জন্য স্কিম গ্রহণ করেছে সেগুলো সোমবার সন্ধ্যায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় রাজশাহীতে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বর্তমানে রাজশাহী ঢাকা ও খুলনা বিভাগের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি তাপ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে আবহাওয়া অফিস বলছে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় ফনি কিছুটা উত্তর পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছে এটি আরও ঘনীভূত হয়ে উত্তর অথবা উত্তর পশ্চিমে এগোতে পারে কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা বলা হলেও 
এখনো তেমনটা হয়নি মূলত শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করছে বেশিরভাগ এলাকায় ময়মনসিংহ গৌরীপুর থানা পুলিশের যোগ সাজসে রামগোপালপুর বাজারে ব্যবসায়ীকে ইয়াবা দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগে এসআই ও এএসআই সহ পাঁচ পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান গত আটাশ এপ্রিল রোববার রাতে গৌরীপুর থানার এসআই রুহুল আমিন ও এএসআই আওয়ালের নেতৃত্বে রামগোপালপুর বাজারে মাদক বিরোধী অভিযান চালানো হয় এ সময় তারা ব্যবসায়ী খোকন মিয়ার দোকান থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়েছে বলে দাবি করেন এ নিয়ে চ্যালেঞ্জ করার পর পুলিশ খোকনকে মারধর করেন এক পর্যায়ে খোকন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে স্থানীয় জনতা ক্ষুব্ধ হয় এ পর্যায়ে তারা পাঁচ পুলিশ সদস্যকে আটকে রেখে সড়ক অবরোধ করে পরে ভিডিও ফুটেজ দেখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাদের প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনে পাঠানো হয় সিরাজগঞ্জের রায়পুরে মাদক ব্যবসায়ীর মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে মোহন শেখ নামে একজন নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় মাদক ব্যবসা নিয়ে নুরুল ইসলাম ওরফে মোহন শেখের সাথে আরেক মাদক ব্যবসায়ী গ্রুপের দ্বন্দ্ব চলছিল এ নিয়ে আজ ভোরে রায়পুর স্টেশন এলাকায় তাদের মধ্যে গোলাগুলি হয় এতে মোহন শেখ প্রতিপক্ষের গুলিতে নিহত হন পরে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে বেনাপোল প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের পেছনে পঁচিশটি পরিবারে চলাচলের রাস্তা আটকে ব্যাংক বুথের নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন স্থানীয়রা এর আগে খোঁড়াখুড়ির কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েন এলাকাবাসী যাতায়াত সচল করতে সেখানকার নারীরা নিজ উদ্যোগে মাটি ভরাট করে দিয়েছেন বেনাপোল প্রতিনিধি জামাল হোসেনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাশেদুল আলম রাসেল বেনাপোল চেকপোস্টের আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল সংলগ্ন এই গলি পঁচিশটি পরিবারের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা সম্প্রতি ওই রাস্তার ওপর বন্দর কর্তৃপক্ষ হঠাৎ একটি ব্যাংক বুথ তৈরির কাজ শুরু করলে চরম দুর্ভোগে পড়েন বাসিন্দারা প্রশাসনকে জানিয়েও ফল না পেয়ে এলাকাবাসী নিজ উদ্যোগেই বন্ধ করে দেন সেখানকার খোঁড়াখুড়ির কাজ এই পরিবারগুলোর মহিলারা গলিতে মাটি ভরাট করে সচল করেন যাতায়াত ব্যবস্থা বন্দর কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করছে আন্তর্জাতিক যাত্রীদের সুবিধার্থে ব্যাংক বোধ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয় জেলা প্রশাসন থেকে ওই জায়গা বন্দরকে বুঝিয়ে দেওয়ার পর কাজ করতে গেলে স্থানীয়রা বাধা দিচ্ছেন তাদেরকে আমাদের সাথে এসে বসতে বললে তারা বসে না তবে স্থায়ী কোনো নির্মাণ কাজের আগে কেন আশপাশের মানুষের অসুবিধার কথা বিবেচনায় আনা হয়নি তা নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ এই মানুষগুলোকে অবরুদ্ধ যাতে না হয় মানবিক দৃষ্টিতে হলেও তাদের রাস্তাটা সুন্দরভাবে তাদের যাতায়াত করতে পারে বেরোতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এ অবস্থার সুষ্ঠু তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি স্থানীয়দের রাশেদুল আলম রাসেল একুশে টেলিভিশন মুক্তিযুদ্ধে স্মৃতি বিজড়িত বরিশাল বাকেরগঞ্জের শ্যামপুর গ্রামের নাটুবাবুর জমিদার বাড়ির সহ সম্পত্তি দখল করার অপচেষ্টা করছে স্থানীয় স্বাধীনতা বিরোধী ও তাদের সহযোগীরা এমন অভিযোগে সম্প্রতি বাকেরগঞ্জ থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন জমিদার কুমদ বন্ধু রায় চৌধুরী নাটুবাবুর ছোট ছেলে লন্ডন প্রবাসী বিপ্লব বন্ধি রায় চৌধুরী একই সাথে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে বরিশাল প্রতিনিধি সুখেন্দু এদবরের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্নাজমান আনুমানিক ষোল শতকের দিকে এই জমিদার বাড়িটি প্রতিষ্ঠা করেন প্রসন্ন কুমার রায় চৌধুরী উনিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত এই জমিদারির ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন তাদের পঞ্চম বংশধর কুমদ বন্ধু রায় চৌধুরী নাটুবাবু উনিশশো তেয়াত্তর সালে স্বাধীনতা বিরোধীরা হত্যা করে নাটুবাবুকে এরপর থেকে হারিয়ে যায় এই জমিদার বাড়ির সোনালী অতীত নাটুবাবু ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক জমিদার পরিবার প্রতিষ্ঠিত শ্যামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও নিজ বাড়িতে তিনি গড়ে তোলেন মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প পুরো মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয় ছিল এই জমিদার বাড়ি এখানে বসে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধের পরিকল্পনা করতেন মুক্তিযোদ্ধার ক্যাম্প ছিল বহু লোক এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন বাবু আশ্রয় নিয়েছেন সবই এই বাড়িতে হয়েছে मार्केट कर सिद्धांत नीले बाधार मुखे पड़े अभिजोग उठे 
মুক্তিযোদ্ধা সুপার মার্কেট করার হাত দেওয়ার পরে আমি কিছু বাধা পেয়েছি সেই শক্তি যারা দেশ বিরোধী শক্তি ছিল এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে জমিদার বাড়িটি দান করতে চান বর্তমান মালিক এই এলাকার উন্নয়নের জন্য এই বাড়িটাকে সরকার যদি সংরক্ষণ করে কোনো ভালো কাজে দেশের কাজে দেশ কল্যাণের কাজে তাহলে আমরা রাজি আছি এদিকে জমিদার বাড়ি দখল ও স্কুলের পাশে মার্কেট করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত স্থানীয় প্রভাবশালী নিজামুল কাদির ও মোহাম্মদ রফিক হাওলাদার আপনারা শুনছেন তাদেরকে আমরা বাধা দেই এরকম শুনছেন না আপনি প্রত্যেককে গোপনভাবে জানিয়ে যান যে কে কাকে বাধা দেয় বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক জমিদার বাড়িতে যদি ট্রাস্টের মাধ্যমে সরকারের কাছে হস্তান্তর করে সরকারিভাবে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আমরা ট্রাস্টি পরিচালনার মাধ্যমে এই জমিদার বাড়ির সম্পত্তিটি কি জনমানসের কাজে লাগানো যায় কিনা সেই উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করব মুক্তি যুদ্ধে স্মৃতি বিজড়িত এই জমিদার বাড়িটি রক্ষায় প্রশাসনের যথাযথ পদক্ষেপ দাবি করেছেন স্থানীয় লোকজন কিন্তু যারা ইজারাদার ছিল তারা এই হস্তরস্ত করতে আসে এবং তারা জোর জোর नेत्रकोणा नाना आनुष्ठानिकतार मध्य दिए शेष हल जतियों पुष्टि सप्ताह चाँदपुर शहर डाकती नदी भांगन ठेकाते स्थानीय मानवबंधन গাজীপুরে চিলই নদী দখলমুক্ত করতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী চুয়াডাঙ্গা রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটে দরিদ্র মানুষের জন্য সাত লাখ টাকার চেক হস্তান্তর কুমিল্লায় সড়ক নিরাপত্তা ও গণ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক আলোচনা সভা হিলিতে এইচআইভি এইডস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সভা মৌলভীবাজারে আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস উপলক্ষে আনন্দ র্যালি রাজশাহীতে বিশ্ব টিকাদান সপ্তাহ উপলক্ষে ইপিআই ই রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের উদ্বোধন টাঙ্গাইলে অনিয়মের অভিযোগে ক্লিনিক সিলগালা করে দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত ডেস্ক রিপোর্ট একুশে টেলিভিশন শেষ করছে একুশে দেশের সংবাদ যাবার আগে ফ্রেস সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার প্রয়োজনীয় পানি নেই আছে ভুয়া বিল চট্টগ্রাম ওয়াসার গ্রাহক দুর্ভোগ চরমে দেশ জুড়ে তাপদাহ অব্যাহত ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় ফনি সমুদ্র বন্দরগুলোতে সতর্কতা ময়মসিংহে এসআই সহ পাঁচ পুলিশ প্রত্যাহার ব্যবসায়ীকে ইয়াবা দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টোয়া নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এ ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ দুপুর দুইটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথে